kabisa kutoka kwa mtu mzima Dio ladies and gentlemen hii ni Bongo 255 plus 245 global radio kutoka scene za Mari Dar es Salaam straight kwa kwa mbona tusikiliza na kutazama live kupitia Global TV online ikiwa ni 13 dakika zimepita mara baada ya kutimu saa 11 kamili za jioni mimi ni tuwa Steve George na our special guest in the building D A Y O O Dio my brother na kuaje Bana fresh sana hapo nimekupata sasa. Yep. Issue ni aje? Kama ka lugha. Bana karibu sana maana this is the first time bana ume ume, ume ndani ya Global Radio, eh? Yeah? Yeah, nashukuru sana nimefurahi pia kufika. Au sio? Yeah. Ah, uh, zimetoka ngoma nyingi sana na tulijaribu sana kucheki lakini na imani leo ndio ilikuwa imepangwa tukutane pande hizi hapa. Au sio? Yeah, kabisa. Ah, uh, unakumbuka ni ngoma gani ambayo ili kuintroduce vizuri kwenye kwenye game ya Bongo Flavor? Ah uh, mimi nadhani ngombango wa kwanza ambao nilitoa inaitwa utalala. Yeah. Eh nilitambulisha baada ya hapo nikatoa nikuone. Mm. Nikafanya vizuri zaidi. Kila ngoma natoa namshukuru Mwenyezi Mungu kuna sehemu inakuwa inanifikisha kwa hiyo ni jambo kubwa sana. Si ndio eh? Yeah. Big time na naziona uh, step jinsi ambavyo unazipiga kuanzia 2017 ndo ulianza kufanya hizi mbanga. Eh? Yeah, nilikuwa nafanya fanya cover kipindi hicho. Eh. Yeah. For real. Uh, mara baada ya ngoma zako kutoka sasa nyingi zimefanya vizuri sana. Una mpango wote labda kuja kurudia kufanya tena covers zile? Hapana <laughs> kwa sababu mimi nilikuwa nafanya nilikuwa nafanya cover kwa kwa technique kuna kitu nilikuwa nakihitaji. Kwa hiyo nilipokuja kukipata nika nikaanza kutoa nyimbo zangu. Yeah. Yeah. Uh, nakumbuka kuna baadhi ya cover ambazo walikuwa wanazitoa kuna wasanii wakubwa tu walikuwa wanashare kwenye page zao. Yeah. Vipi kuhusiana na ile connection kati yao na wewe? Bado inaendelea na labda tutarajie kitu siku moja. Tuko ma Diamond, Harmonize. Uh, tuna tunaona mm. kwa Diamond, Remo Diamond akwa ni cheki. Yeah. Aje kuni cheki na hisi bado labda waenda haja kutana na vitu vyangu vingi. Mm. Lakini Harmonize na Asilia naye ni kama kuna chochote kinaweza kaendelea nazo tutakutana kwa duniani si ndio <laughs> hivi ulisha kutamani kuwa kwenye record label kufanya kazi under record label ama jinsi ambavyo unajipigania na support ambayo unaipata na watu walio kuzunguka unahisi inatosha kabisa Ku, kuwa katika record label yeah In, yote tu inasaidia hiyo uh. record label inasaidia msanii na kuwa kwa wakati mchache yani kwa muda mfupi Yeah. Yeah, lakini ukitazama sisi ambao tunapambana wenyewe kufikisha kufikisha malengo yetu wakati sahihi. Mm. Inatuchukua muda. Inatuchukua muda pia nguvu nyingi. Lakini mm. tunafika na kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sasa hivi mziki kidogo kama kuna nafasi zimeachwa hivi mm. ili sisi tupite. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu pia na brothers wote ambao wanao support lakini kuwa kwenye lebo ni ndoto ya kila msanii ambaye anatamani kuwa mkubwa. Yeah. yeah. Kuna record label ambayo imeshaiku kucheki labda kufanya kazi. Ah yeah, zipo. Mm. zipo nyingi sana lakini uh, kitu ambacho mimi ninachokihitaji yeah. huenda bado tuna, tunapishana katika makubaliano basi. Yeah. Yeah. Imekuchukua time kubwa sana kuweza kuwa unafanya collaboration na wasanii. Ni kutokana na kwamba unajiamini sana na kwenye uwezo wako binafsi ama kuna namna ambayo ulikuwa na target game yako? Ah uh, mimi huwa na na mimi naweza kufanya kitu chochote kwa sababu mimi ni msanii. Nilikuwa natamani kwanza watu wajue kwamba kuna jamani ito Dayo. Mm. Nitapataje nafasi na bidii ni introduce. Yeah. Ni introduce na mtu. Kwa hiyo nikawa napambana na toa nyimbo hivi Mungu anasaidia sikaza nafaa vizuri. Kuna wakati sasa nikahisi nyimbo yangu natamani ili fiki mbali zaidi natamani kumshirikisha kusa. Yeah. Yeah, na tulivyokuja kuweka ngoma ikaitika watu wakaipenda sana baada ya hapo mm. kaja kafanya na Lunya baada ya ngoma mbele tena nikafanya na Lunya. Mm. Yeah, lakini sasa hivi watu wamekuta nafiki yetu kwa chochote kinaweza katokea muda huu. For real. Yeah. Big shout out sana kwako na Lunya imefanya kazi kubwa. Handsome imekuwa ni ngoma kali sana, si ndio eh? Yeah. Uh, ebu ni pele moment ambayo uliipata mara baada ya duli kukucheki ngoma yako ilivotoka sababu ni legend kabisa ni kwenye game ya Bongo Flavor. Ya yeah, no baba tuseme. Eh. Uh, ya mimi nakumbuka nilitoa nikawa nimepost katika mitandao yangu kijamii. Mm. 
nikashangaa brother Drew ananipigia ananipigia anambia dau vipi nikamwambia poa bro kwema kwema akanambia da ngoma yako hii ni kali sana yeah. natumaini aenda kuwa handsome ya pili mm. ukiacha handsome ambao alifanya yeye nikamwambia kweli bro akanambia yeye ni ngoma kubwa sana ongera sana mm. nitumie pia hiyo nikupost na ndo nikamtumia pale nika aka post akanitagi mm. nika fry sana ni kitu kikubwa sana katika mziki wangu kuona brothers wana support lakini pia wanapenda na chukifanya yeah yeah hiyo ilikuwa ni love hiyo kabisa si love ya kabisa akanipigia akatumongea sana na, na huwa tunaongea sana yeah, yeah lakini siku zani kama ananipigia kuhusu swala nyimbo au si yeah uh, talking about love uh, imeonekana kwamba new generation sasa hivi love yenu kidogo kama inasuasua hivi maana utasikia huyu mwingine anajiita bwana Mindo King eh uh, game ya, ya, ya new generation kuna mm. mwingine atakuja kusema bwana mimi ndo msanii ambaye nimetoa ngoma namba moja ambayo inafanya vizuri Tanzania nzima hiyo ni mm. new generation unahisi ni mambo ya kugombania tu mashabiki kama nyie wasanii ama kuna mambo ambayo yako behind mashabiki wenu hao hayajui ah mimi si zani mimi si, 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 si kama kuna ugomvi kwa sababu kila mtu anajua lazima au proud na kitu chake. Yeah so ikifikia unajua sometimes abidi kama uko proud sana kitu chako mm. unajizuia unakaa nacho ila kuna wengine wanaweza kawa na kosa hiyo. Yeah. Yeah akaanza kutamba mbele za watu labda yeye ni ana kipaji kuzidi wenzie. Hata kama ametuzidi kiasi gani lakini kuongea mbele ya watu sio nzuri. Mm. Haijaka vizuri. Maana kwamba kuna shabiki wa dayo atakuwa hajavutiwa na kitu chako wewe ukuta alikuwa anakusikiliza afa kacha kusikiliza kwa sababu ya hicho kitu chokiongea yeah. yeah. uliwahi kujifunza nini pale ambapo uh, diamond pamoja na alikiba waliwekwa kwenye rank alafu wakawa kama wanashindanishwa kwenye game We sasa hivi huko kwenye game na kuna baadhi ya vitu vinaendelea kama hivyo wewe ulijifunza nini kwenye kitu kama kile ah mimi cha kwanza kabisa kwa sababu si, mimi mtu anisi ni kwambie mimi siwezi kwani sitaji wala sitaki kuwa katika hizo hali mimi nataka kila mtu niwe naye sawa, tufanye kazi, uweze kujua atakuja kukusaidia nani kwa mambo yako. Mm. Kwa hiyo mimi na natamani watoto tuwe sawa, tufanye tu muziki, tusapotiane na hivyo. Makolabo yafanyike na vitu vingine viende. So kama wewe unaweza kaisi kama yeye ndo mkali, si ndio? Yeah. Ana nita tunapiga kolabo, tunatoa alafu mashabiki wao wata wataamua. Wataamua wataka wata, wata, wata wapi? Mm-hmm. au tuendelee kufanya mziki Mwenyezi Mungu aendelee kutubariki tumuombe alafu mbele ndio tutakuja ku kupewa sasa majina na mashabiki yeah. bwana kwamba huyu ndo king au huyu ndo king kwa hiyo tupambane tu tuendelee kufanya mziki mzuri kama tunavyofanya mm. to push mbele mbona vitu vitatokea vingi kwani hata wakina wakina kiba mm. amekuja kuitwa making sasa hivi lakini alikiba vuko na imba sindelela kipindi kile alikuwa sio king alikuwa anaanza kuitwa king lakini watu wamemuona na deserve na vitu vikubwa katika mziki yeah yeah amemuita king na akakubali kuitwa king mm. yeah kwa sababu yuko ni wakati sahihi hiyo lakini sio eti king asijua nini hapa kwa hiyo ipo siku tutapata collaboration tu kati ya Dayo na wasanii wote ambao wamekuwa kizungumza zungumza kama Ibrahim alisema uandishi wake noma sana kuzidi na vitu vingine kama hivyo Ah, sasa mimi hapo siwezi kujua sababu hata mashabiki wenyewe wana mashabiki wana wanajua. Mimi napenda ngoma za ngoma zake napenda ngoma nzuri. Ah mtu atakitoa nyimbo nzuri lazima nisikilize na niwe na. Mm. Kwa sababu pia nanipa vitu. Yeah. Yeah. So ku swala ku mtu kuandika kuliko wasanii wenzake. Mm. Au kuwa na sauti nzuri kuliko wasanii wenzake au kuimba kuimba sana kuliko wasanii wenzake. Mimi sio ni kama changamoto kwa sababu kila mtu ana kitu chake. Yeah. Mm. How do you feel pale msanii mwenzako anapochukua idea yako kitu ambacho umekitunga labda ni melody ama chochote afu kakisikia what reaction yako inakuwa nini ah nisikia vibaya unaona no, nisikia vibaya lakini sometimes bana ukiona kitu chako baba umetumia mtu mtu mkubwa unaona ah kama mimi naweza nikafanya vitu vikubwa kwa hiyo mimi wanachukulia vitu vya hivyo japo kwa roho inauma mm lakini mimi nachukulia hivyo naona kama si ametoa eh ah, ah okay itakuwa mimi basi ni mkali sana mm asli <laughs> <laughs> ame kuinspire kuingia kwenye hii hii game eh yeah na kuna kipindi alikuwa anafanya vizuri alafu akaja ka drop na sasa hivi tumeona kwenye record label kubwa sana na 
bado sio kama vile ambavyo ilikuwa hapo nyuma wewe akiwa kama ni role model wako umejifunza kitu gani hapo ah mimi na mwana asili kwa saa tu uweze kuwa unajua alikuwa anapitia vitu gani sio kwa huo muda ambao alikuwa yuko kimya mm. kwa huo ndio alikuwa anashindwa kutoa nyimbo kwa sababu ya pengine ambavyo anapitia kwa hiyo hakuna anayejua ali alikuwa anaipitia sio wasanii tunajua ali zetu tunazopitia katika maisha kwa hiyo kwa kwake kimya sio tatizo kwa sababu tumeona sasa hivi ametoa nyimbo yake mpya ni nyimbo kali sana na inafanya vizuri sana kwa mimi naiona mbali mm. kwa tunaendelea kumpa kumpa muda zaidi Anafi, atafika mbali na atafika mbali zaidi mm. e, ambapo anatamani kwa Mwenyezi Mungu tuwabariki ni msanii mkali amefanya ame wasanii wengi tumeimba kwa sababu yake mm. e, na bado yuko yuko ni game paka sasa hivi na anafanya vizuri tena yeah. kwa sio jambo rais ni kitu kikubwa sana katika msikio wake si ndio eh yeah. Wanasema new generation ndio inaongoza kwa kuandika nyimbo ambazo hazina maadili. Wewe unakubaliana na hilo na unahisi ndio tobo lilipo? Hapana mimi sijai kuimba msikio huu. Eh. Sijai kuimba, sijai mimi sijai kutoa nyimbo hata na neno neno hata matusi nikageuza sijawahi. Yeah. Mimi vitu vyangu naimba tu, naimba tu maneno yale yale. Mm. Nakupenda si nimevutiwa na wewe basi. Yeah. Au sio? Yeah. Unaisi kwa nini hujachagua mlengo huo ikiwa inaonekana ndio biashara ilipo? Sasa kila mtu ana kila mtu ana mziki wake. Mm. Yeah, mimi mziki wangu watu wa Tanzania washanielea kwa njia fulani. Mm. Kwa mimi mziki wangu lazima nife nao huo mpaka ifike saa kati sasa wa Tanzania hawataki na kuniona kule. Oh. Wataka kuniona sehemu nyingine na mimi naweza nikafanya kitu kingine lakini kwa wakati unataka niwaimbie sana wa Tanzania mpaka wajue kwa nini dawa ya kuwa akuepo kabla. Mm. Yeah. Nice. Uh, Inawezekana hiyo ndo sababu ya wewe kutokufanya pia ama piano. Mm hapana tu na record mimi nimekuwa nyimbo design nyingi sana. Mm. Lakini sasa wa Tanzania dawa wanaye mhitaji ni huyu. Mm. Kwa hiyo siwezi kuleta dawa mwingine wakati bado na mhitaji wa dawa ambayo anatakiwa imbe sana. Yeah. Yeah. Umeshai kukompete na mziki wako mwenyewe like umetoa ngoma imefanya vizuri sana then ukawa kama unahofia hivi sasa nikitoa ili dude litaifunika ngoma yangu kweli hapana mimi mimi yani mimi kwanza nikwambie nyimbo zangu zote ambazo zimetoka si kwa kwenye mpango hapa mm. huko mwaka tangu tumeingia tum, nimesha record ngoma nyingi sana na ni kali sana lakini hii moyo ni record muda mrefu sana kabla hata mwaka hujaisha hata katikati hujafika moyo ulikuwa hapo ndani kwa ni napanga nyimbo zangu yani itatoka hii itakuja hii itakuja hii itakuja hii itakuja hii itakuja hii kwa moyo hapa ndio imepangwa imetoke mwaka huu ndio inatoka na kuna nyimbo nyingine itatoka pia mm. imeshapangwa tayari kwa hapa hata nikiamua si record na mfululizo wa ngoma mm. mwaka mzima si ndio eh yeah. uko vizuri eh yeah. yeah. unaweza ukanipa top 3 ya wasanii wako ambao nawakubali wa new generation ah mimi nawakubali wote nawakubali wote saa tatu hapo mmm wataje tu Rwanda mimi yani ah tatu mimi nawakubali naona watu wako sawa yani kuwakubali kiaje sawa nangu wanazidiana yani kwa kwenye vipaji au wanangu au e, kwenye muziki mkali yani yani unaona kabisa za ujana kali wote wanafaa vizuri eh. sasa sio matu kwa new generation maana tuko wengi alafu wote ni wakali wewe kwa hiyo ila tuko wabaya washikaji zangu ambao tunawasiliana sana eh. tunapiga story dawa inaonekana kama hii new generation wewe kidogo kama kuna namna fulani hivi unaikazia yani ngoma <laughs> vijana kama wamebidi mtulie kidogo hapana <laughs> maana hata kwenye uh, showcase ya Mario inasemekana ukuonekana huyu uh, kama una, kama ulivyoona mm sikualikwa <laughs> okay mm, lakini hata 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 hivyo Mario ni brother ambaye tunafanya kazi nyingi sana mm lakini pia si kumi mimi nilikuwa na shoot. Okay. Yeah. Nilikuwa na shoot na nadhani siku hiyo mimi nikatoa acoustic video mm. ya moyo. Kwao nilikuwa niko location na shoot nimemaliza asubuhi asubuhi tukaendelea ku edit video ikatoka muda huo. Mm. Yeah, kwa hiyo sikwenda kwa sababu pia nilikuwa na kazi nyingi za kufanya afu nilikuwa nabidi niende na muda. Okay. Kwao nikajikuta nimeshindwa kufika. Mm. Yeah basi nitajie ile favorite ambayo unasiki, unaisikiliza sana yao wasanii ambao unasema ni wengi new generation na unawakubali yaani nipe top 5 uh, tu ambao unasikiliza una sana wasanii nawasikiliza sana eh yeah. uh, namsikiliza namsikiliza nani 
Namsikiza Lord Music. Ndio. Napenda uimbaji wake lakini pia ni jamaa ambaye tumejua na muda mrefu sana. Kwenye hustling. Yeah, tumepitia tume, tume katika hali ambayo tumejua na sana. Ah, uh, kuna Ronzi. Ronzi, yeah. Eh, uh, kiacha tu nini ni kiacha tu kwenye usani wake au nyimbo zake kali. Mm. Pia ni mwanangu sana ambaye tuna tunashirikishana vitu vingi. Okay. Yeah, kama vokali. Mm. Yeah, asili zangu mazake pia ni mwanangu sana. Mm. Novo. Okay. Ni mwanangu pia. Mm. Kiacha kazi zake pia. Ah, uh, wangapi hapo? Au wanne. Wanne. Mm. Uh, basi hapo mm. tunamweka kuna 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 Bruce. Eh, yeah. yeah, kuna Bruce. mpya wa Country Boy sasa hivi. Yeah, kuna Bruce. Wako wengi sana. Sasa shindo kwa shindo kwa taja kuna platform. Mm. Naye kwa sija mtaja. Mm. Eh, yeah. platform. Yeah, namsikiliza sana. Sasa muziki mzuri pia. Ah. Nice bars on top 6 hiyo hapo bana ya new generation kutoka kwa Dayo. Wengi wanaamini mapenzi ya sasa ni pesa. Yaani usipokuwa kama hauna pesa basi uweze kupata lile penzi ambalo ni OG. Sasa still yeah. bado unaamini kwenye zile idea za mwanamke umeaso naye mpaka umetoboa na bado uko naye. Sasa ukisikiliza kwenye moyo ndo kitu ambacho umekizungumza pale. Yeah. Ebni ambie kidogo kusiana na hilo. Ah, uh, cha kwanza kabisa ni kilichozungumzwa mle zaidi ni uvumilivu tu katika mahusiano kwa muda mrefu. Mm, ambao ndo wao dada zetu hawapo sasa hivi. Hamna wapo. Kweli? Wapo. Eh, ah. wapo tu yani. Dada ambao unakuta yani wapo mbona wapo watu wengi, watu wengi, wapo wengi sana ambao wana mahusiano. Mimi kuna watu ambao najiona nao umtani sasa huko. Yeah. Unajiona nao hapo na wachumba zao wameanza tangu wadogo mpaka wamekuwa wameuana mizao. Eh inshaona wengi sana au pia wapo washikaji ambao wamekutana katika mahusiano na ya, ya ukubwa hivi wakiwa wana hasa. Mpaka wamezipata pia wapo wengi sana. Kwa hiyo ni wimbo ambao unazungumzia mahusiano ambao yamekaa kwa muda mrefu sana. Wanapendana lakini ukiacha hivyo pia ni wimbo ambao unaweza kumaanisha kwamba sababu kisikia visa pili na inaelezea mshikaji ambaye ameacha vitu vingi kwa sababu ya mwanamke ana mwanamke yake anamwambia boss vute sigara na tunajua sigara ni hatari kwa afya sio mmm wajikuta unaacha kuvuta sigara unamsikiza mke wako pia unaishi maisha marefu mmm ya yeah, wewe ni demo ambayo ina faida nyingi sana kwa huyo mshikaji ambaye ameimba okay yeah ah uh, ume, ume umewahi kufikiria kutoa labda EP ama album Ya yeah, nafikiria nikiwa kama msanii ambaye natamani kupiga tour. Mm. Nimeshafikiria hivyo vitu pia na viandaa viko katika viko katika mpango mzuri kabisa. Mm. Sababu na ngoma nyingi na pia natamani kuzitoa zote. Kwa hiyo kuna wakati inabidi nitoe EP ama album ili nifanikishe kuzitoa hizo nyimbo. Mm. Yeah. Kitu kizuri sana. So moyo inapatikana kwenye all digital platforms. Ya yeah, kuna sehemu zote za ku stream na, na ku download muziki inapatikana boom play spotify deez apple music audio mac youtube kila sehemu mm. yeah unaipata hebu tupe akapela tusikie bana moyo alinipenda nkiwa tingo kabla sijatoa singo mi na unga unga mwana mtani leo nimeshinda bingo mastao tiktok kule wanatega mingo na message za unasoma na haki Na mtungia na wimbo Kweli nimepata jembe O ya ni wewe Uli nachisha paka ukiwembe Misigara mipombe O ya ni wewe Uli nitenga nisha na vigenge Yo Kitu kama hiyo hapo Ibanda ayo si tunakushukuru sama kupita pande hizi Kama kuna yeah. lilote ambao ungependa kushare siyo mbaya Ah chavata kabisa na shukuru globo Kwa kunipatia interview Yeah ah, Lakini pia Nimekuja kutambulisha wimbo wangu mpya kabisa unaitwa Moyo unapatikana katika, katika digital platform zote. So naomba ni muendelee ku support. Mimi nawapenda sana na unaweza kunifollow Instagram na tumia dayo underscore tz kwa ajili ya kuenjoy muziki mzuri au sio. Endelee yeah. kunifollow. Mimi nawapenda sana na ningependa kuwatakia siku njema pia. Yo. 
Bongo 245 ya Plus 255 Global Radio ni mpaka time ya 12 kamili za jioni. Asante sana kwa kuendelea kusikiliza. Mimi naitwa Steve George na leo nilikuwa na Dio. Hii ni brand of flavor kutoka kwake inaitwa Moyo. Endelea kuenjoy. Mambo vipi? Naitwa Chap Ride Tanzania. Ni kampuni mpya ya utoaji huduma mbalimbali kwa njia ya mtandao. Kuanzia usafiri wa taksi, bajaji, boda boda, huduma za kusafirisha mizigo, kupata mafundi mbalimbali, walimu, washauri na saha na mambo mengine kadhalika. Na kuja na fursa kwako dereva. Kama ulikuwa hujui, bas ukijiunga na Chap Ride kama mtoa huduma kwa maana ya dereva taksi, bajaji au boda boda, unakuwa na uwezo wa kupata mkopo wa hadi shilingi milioni hamsini kutoka kampuni ya wezesha mzawa ambayo inafanya kazi nami Chapride Tanzania. Relax, usipanic, unachotakiwa kufanya ni kudownload application ya Chapride na kuanza kufurahia huduma bora na za urahisi kuliko wakati mwingine wote nchini. Pakua app ya Chapride kupitia Google Play Store na App Store kwa kuandika Chap Driver. Jisajili na upate fursa ya kukopasheka mpaka shilingi milioni hamsini. Chapride Tanzania. Huduma kinyumbani.